Tomosta, Mabuhai, Magandan Gabe, and welcome back to MGND Echo, Arobo Siovela, and today we will be learning about the Babayin script. Uh, you might be wondering why I chose to react to the video titled Babayin, video documentary about the essence and importance of the Babayin script. Well, it's because uh, I started watching the Filipino anime called Trece, and you can notice some Babayin script in on the cover of this anime, okay? Like you can see the uh, main character called Alexandra Trece, you know, and behind her you can see like some type of writing, right? And I think that's the Babayin script, and they also used it in the first episode to basically kill a ghost, okay? They wrote the script on the floor. So, you know, after I reviewed the first episode, someone sent me this video and I thought it would be nice to react to it and learn more about the Babayan script. Maybe it will help me understand the show even more. All right, but before we start, please consider following me on Instagram at Music Game News. And without further ado, let's get to it. Ang Pilipinas, isang kapuluan, iba't ibang bayan. Sa mga siglong nagdaan, may bakas na mga dayuhan. Ang sining at ang kultura ay siya ring panganganinag ng ating wika. Anong kasulatan ang naiwan ng mga ninunong nakalimutan na ngayon ay dapat nating maaalala? Ang baybayin ay isang sistemang panunod. An Abu Gida writing system. Okay, Babayin is an Abu Gida writing system. Mulat ng Abu Gida hmm. na ginagamit bago pa man dumating ang mga okay. Espanyol. Espanyol. Ito rin ang ginagamit ng mga dating Pilipino sa kanilang araw-araw na pamumuhay. At ito ay laganap. This documentary is very well made, man. And it's translated. Love the animations. Damn, see, like, Filipinos were not, you know, fair-skinned. Ngunit hanggang kasaysaya na lang ba tatatak ang baybayin? Bye-bye, bye-bye-in. It's bye bye in. <laughs> He's got bye bye in script on his shirt. Uh, ako si Leo Emmanuel Castro, at ako ang executive director ng Sanghabi. Sanghabi. Pagdating sa baybayin kasi, ang... What's sang hobby? Let me know in the comment section. Naalala ko, napag-aralan namin to nung high school sa history, sa kasaysayan. Pero hindi talaga namin inaral na kung paano gamitin. Basta binanggit lang na may sula. So, mahabang panahon na nabinbin mula nung high school. At nung ako inapasok sa cultural work, Uh, Doon ko uli nakita ang baybayin. baybayin. At unti-unti kasi sa pagsasaliksik tungkol sa baybayin, pagbabasa tungkol sa baybayin, at pag-aaral ng wika, ayun, nap napalalim at nakilala ko ng mas lubusan yung kultura natin sa pag-aaral ng baybayin. Siyempre, baybayin naman, sulat, eh, sagisag yan ng wika. Yan naman ang mahalaga dyan eh, ang, ang ugnayan, baybayin ng sulat. At syempre, ano ba yung sinusulat mo? Yung wika. Kaya ang sa amin, ang pag-aaral ng baybayin ay hindi lang pag-aaral ng paano siya gamitin, kundi ang wika na kanyang pagagamitan. I think the writing is beautiful. 
Bakit dapat pahalaghan ang baybayin? Halaga itong malaman kasi akala ng mga karamihan eh ang bitbit ng mananako eh edukasyon na sila ang nagturo sa atin magbasa at magsulat. Eh kaso bago sila dumating marunong na tayo magbasa at magsulat eh di uh, mali ang akala. At mali din minsan ang tinuturo kasi parang yun ang, ang sinasabi. Mga Kastila sila ang, uh, ang bitbit daw ng mga Kastila nung sila dumating dito ay ang, siyempre ang Christianismo. That's true. I've read that somewhere. Uh, in, a, in a video that I reacted to mentioned that it was the Spanish and also I think the Americans that brought education to the Philippines. Well, apparently it's not true at edukasyon. Pero kung tutuusin, kung ang ang batayan ng edukasyon ay pagbabasa at pagsusulat, ay marunong tayong magbasa at magsulat na nung panahon na yun. Aral tayo. Edukado tayo bilang isang uh, lipi. Kaya dun ko inuumpisahan na pagwawasto tungkol sa kasaysayan na bago dumating ang mga mananako, ay marunong magbasa at magsulat mga tao nun. At lagana pa. Hindi yung iilan. At may mga dahilan yan kung bakit siya, sa tingin ko, bakit siya laganap. Uh, hindi lang lalaki, kundi pati mga babae marunong magbasa at magsulat. At malaki ang ibig sabihin nun sa kasaysayan natin. Uh, maybe he also sells furniture with uh, by buying, uh, you know, script uh, written on it. Ako bilang isang mananaliksik sa wika kultura, mahalaga na alamin natin kung paano at saan ginagamit ito. Mahalaga siyang representasyon ng paniniwala, mahalaga siyang representasyon ng panitikan, mahalaga siyang representasyon ng kultura. Kasi lahat doon nakaangkla uh, sa mga tala ng mga historiador, kagaya halimbawa ng mga fraile na sa kanilang mga natuklasan noong unang panahon. Marami tayong mga nasulat sa literatura, halimbawa sa mga awit. Binanggit ni Navarro sa kanyang librong musika sa kasaysayan ng Pilipinas na ang mga sinaunang awit ng mga Filipino ay nakasulat yan sa baybayin. Kaya lang, dahil hindi ito naintindihan at nababasa ng mga Espanyol, nagdesisyon silang sirain ito. Hmm. Subalit ang mga Filipino dahil sa kanilang antintalino pag... Well, I don't know if they decided to destroy it. It's more like, you know, they conquered the Philippines, right? That's what conquerors do. They come, they bring their culture, They bring their traditions, their language, and just to try to establish it in the country that, or the territory that they're trying to conquer. ...in sa pansulat, nakagawa sila ng paraan upang ito ay panatilihin. Ang wika kasi bilang isang taal na kaalaman ng tao, ito yung ginagamit niya upang ihanay ang kanyang sarili sa kung ano ang nagkakaroon ng, ng evolusyon doon sa lugar o sa pangkat etniko na kanyang kinabibilangan. Ang wika ang tanging sandata niya upang ipaalam niya yung kanyang mm-hmm. nasa loob. Kung mas maraming nakara- nakakaunawa sa kanya, mas maintindihan siya, mas lalawak yung kanilang nasasaklawan. Sapagkat tandaan natin, nakakabit ng wika true, ang kultura. True. Kung ang ginagamit nating wika sa panulat ay nakabase sa kung ano ang ating pinanggaling, pinanggalingan, mas makikita natin ang lalim na pinagmumulan ng kultura na nag evolve o nabubuhay dun sa isang partikular na rehiyon. Ngayon, nung pumutok ang arts and craft, uh, yung maraming mga artist siguro nag-isip sila, ano pa pang, lalo na sa calligraphy, ano pa ba bukod sa sulat na yung alphabet, tapos Korean, Japanese, eh hindi maatin yun. 
Eh, yun ang sinasabi ko. Sana mas madaling i-memorize yung bang 17 o yung... Uh, he's right. Like, why write other countries' calligraphy and writings when you can write your own, right? Like, by Bain. 28. Eh, syempre yung alphabet. Mula, sapot mula na maliit pa tayo. Pinag-aaralan na eh. Kaya, kabisado na natin. Pero ngayon, meron tayong sulit na by Bain. By Bain. Ito lang yan. At simple lang ang mga rules dyan. Kahit na nga sa spelling rule ng bye-bye, eh, di ba, sa Filipino, kung anong bigkas siyang bye-bye, ay anong complicated doon sa ganong spelling rule? So, sa akin, bilang isang guro sa Filipino at sa wika, kailangan natin sigurong balikan lang yan bilang bahagi ng kasaysayan, pero hindi na natin siya pwedeng buhayin kagaya ng mga isinusulong na batas ng mga kongresista sa kasalukuyan. No? Naglabas sila ng kautusan bilang batas na ibalik oh, nice. ng puro ng baybayin. Nice, Pero, nice. saan kukunin ang pondo? Paano mo ito ipapakilala ng maayos sa mga millennial, sa mga estudyante ngayon na lalot... By showing them, you know, TV shows and animes where they use this uh, script, right? Where they use baybayin just like in Teresa. Yeah? Because, you know... Uh, the the students and millennials and the younger generation are interested in video games uh, and in TV, TikTok and social media. So you have to find a way to include that in those medias, right? In video games and TV shows, that would help a lot. Tayo ay mas nakalubog dun sa gamit ng social media ng teknolohiya. Kung gagawa tayo ng programa sa teknolohiya gamit ang baybayin, nangangailangan ito ng malaking pondo. At paano mo ipatatanggap yon sa tao? Lalo't ang kultura natin ay naghalo-halo na. But this is definitely a difficult task because, I mean, even Tagalog, you know, is not disappearing per se, but most Filipinos can't speak only Tagalog. You know, they mix Tagalog with English. So, if you can't speak Tagalog fully, like, speak Tagalog without mixing it with any other language, how can you expect people to learn another language? You know, like, it's a difficult task. An ancient language. Kaya ang, ang kailangan ay maging bukas ang isipan pagdating sa pag-aaral ng baybayin. Huwag pangunahan na, hindi kasi mahirap yan, nakakalito. Eh kung naunahan ka ng ganyan, eh malilito ka nga. Mahirapan hmm. ka nga. Kaya kailangan, yun. Ang ano eh, parang dapat eh, op- open-minded ka. Mahalaga din. See what I mean? Even he is mixing uh, Tagalog with English. He said open-minded. See? It's, it's not easy. And I'm not, uh, you know, criticizing or anything because even in Algeria, we mix uh, Arabic with uh, French and now with English, you know. That's just the way the world is going. That's the direction we're taking. And it's fine. It's fine. But yeah, I mean, it would be sad to lose our, you know, old ancient languages. But I don't know. I don't know what the solution is. Bahagi ito ng kultura natin. Bahagi ito ng kasaysayan natin. Bahagi ito ng maara nating ipagmalaki bilang Pilipino. Na meron tayong sariling sulat na angkop sa wika natin. Kaya, ayun, kailangan matutunan natin to para sabihin din naman natin sa mga kapitbahay natin, mga kalapitbayan. Meron din kaming amin. At ito yun. It's a beautiful writing. It looks like drawings. Hmm. Sapo lama. Uh, in is on its way to becoming the official national writing system thanks to a bill approved by the Committee on Basic Education and Culture. Yo, that's dope. Baybayin. Baybayin. <laughs> House Bill 1022 or the proposed National Writing System Act is authorized by Rep. Leopold Bataoil. 
The measure seeks to declare Bai Bain as the Philippine national writing system, generating greater awareness on the plight of Bai Bain and foster wider appreciation on its importance and beauty. Hanggang kailan tatagal ang sulat na iningatan? Hanggang kailan nito mananatiling pag-alaala mm-hmm. sa kasaysayan? Kultura at wika, sining at iba pa. Bubuksan mo ba ang iyong puso at isipan para sa marka ng inang bayan? Ngayon alam mo, ngayong alam ko. Bibigyan mo ba ito ng pansin? O ito'y tratratuhing parang hangin? Ang oras ay mahalaga. Tayo magsamantala. Simula nating pagyamanin ng tatak ng baybayin. Baybayin. I mean, I'm pretty sure that uh, throughout time, you know, uh, many languages must have disappeared, you know? And I think it is what it is. Like, you know, Earth, the people evolve, right? And some languages, some cultures, some traditions have to disappear for newer languages and newer traditions to, uh, you know, to be born. And maybe they're better, who knows? So, I don't think we can control this. I think human beings will gravitate towards what they like. You know, and nowadays, I guess it's English. The uh, English language that's ruling everything. The English language is ruling social media. So, yeah. I don't know. I can't bring much more than this to the table. If you guys have more information about the Baibain script slash... Is it, is it a language? I don't know. But they say it's a script, it's a writing. If you have more information about this, let me know. And uh, is this, is the Baibain script the writing that is used by the underworld and mythical Filipino mythical creatures? Tell me everything in the comment section below. Maraming maraming salamat po. Thank you so much for joining me. Take care of yourselves. Have a great day. Stay safe. And I'll see you in the next one. Peace. Thank you for watching. Subscribe here. And please like the video to show your support and appreciation for my work. And turn on the notification bell to be poked for future content. Yayayum. Yeah, yeah, yeah.